ぶつけどうどうどうどうこんにちはバリです今日はプレオープン中のブッシュレイクに遊びに来ました今通常の入り口に伝わる道が通行止めというか工事してるみたいで今だけダムのこういうシューってところを通れるっていうことで鍵を開ける番号を教えてもらってるので鍵を開けて車で入っていきたいと思いますこことねここに鍵があるのいやーすごい絶景すぎる水面がさすごい光ってるピーンってしてるこれがさっき私が言ってたシュッていうとこねシュッていうところに車で来ましたすごい<笑>命の命の命の歪みを探しに行くぞブシュクラフトアウトドアフィールドの受付だそうでーちょっと待ってえー、ごめんなさい<笑>ちょすいません<笑>私のチャンネルには2回目の登場です東京ドーム3個分の広さがあると聞き歩き回るつもりで軽量化頑張ってきたんですがよいしょせっかくなのでブッシュクラフターのリュックの中見せてもらえるように頼んでみよう。今日あの撮影もあってがっつり背負ってずっと長距離歩くつもりはなかったんで一部ちょっと抜けてるんだけど基本これで、えー、収まります<笑>バックパックの中に全部、えー、はい収まります<笑>なんで、えー、マットマットはいマット下に一番下につけてます、はい、座ってバックパックを下ろした時とかにここあ当たるんでエアマット下にくぐりつけてでしょ、はい、あれパンクの原因この上でタープ取りますこのバックパックあの今バリさんのやつと比べてすごくちっちゃい状態ですよ、ね、小さい、はい、これまだ伸びるんですよ伸びたところに食料とかが入ってると思ってくださいこの入ってますとかこちらカップがあったりあの前にブッシュクラフトパックっていうバックパックを作ったんだけど秒で売り切れちゃってそれの今続編をもう一回開発中ですでこれその開発サンプルでなくてもいいやつエアマット膨らませる電動で膨らませるパッと開けてすぐ取り出せるところにあるのが、はい、グローブ火起こし道具おノコギリパストエイドパストエイド重要です。冬玉半目で大丈夫です。今日余分が入ってるって言ったんだけど、はい、実はエアモットも入れてます。はい。スポンジのマットを敷いた上からこれを引くと、はい、すごく寝心地いいし、うん、あとは半目の中はこれ、地べたはこれとかで使い分けることができるので。その他にもたくさんのロープ、ヘッドライト、焚き火手袋。入ってたの？入ってます。どういうこと？はい、これは今日はモンベルの<笑>えっと一番。ドラえもんみたい。え<笑> 4次元ポケットみたい浄水器でこれすごく軽い三百何十グラムしかないのに、はいえー、3分ぐらいあれば4リットルの水を浄水できるっていう、うん、なんだか欲しいものが増えてしまいましたい広いので。全く人の目が気になりませんはい、なんとかなんとかなんとか押し込めました<笑>コンパクトにしたつもりがすごい量になってしまいました今日は前に沢があるのでそこで魚を釣ってそしてあとはあのメタルマッチで火をつけるっていうのに挑戦したいと思いますちょっと沢の様子を見に行きましょうすぐ目の前私のテントがここね<笑>ですぐ目の前がもうね沢なの
くもの巣がねあるから自分の手で今日はくもの巣をライズしたこれは急いで火起こしをマスターし食材を釣らなければメタルマッチ、はい<笑>ブッシュプラフトメタルマッチプロのこれは 2.0 ですねはいこれでつけたいですで火花ちょっと出してみるうんあもうそっからかなるほどでここのバリに引っ掛けるようにしてこのストライカーこうやると結構火花が大きいのが出やすいですすごい線香花火だおーほら大きい大きいほらほら簡単あれあれ<笑>ああ来た来た来た2回できた皮が薄い皮がむけますもう少し毛羽立たせてちゃんとやればああついたついた、うん、こういうふうに簡単に火がつきます、はい、杉の場合は木の皮はピリピリピリってこう繊維質になってる部分を剥がしてそれを揉む、はいうん、そうするとさっきの麻の北地みたいにこう繊維のぐしゃぐしゃぐしゃってしたものができるんでそれがメタルマッチで着火しますでこういうふうな北地のその火起こしに使える材料の知識をあらかじめ持っておくとどこ行っても火起こしができるで前にあの動画でやってたあの時ってなんか小枝に直接やってましたですよねつくわけないだろバカ野郎っていう<笑>話なんですけど<笑>火花はもう全然大きくなりましたね大丈夫ねおー来たおー来たいつも、うん、こんな感じです違ってはいないですけど、はい、できればナイフをこういうふうになるように自分にとって真横、はい、こういうパカーンとまっすぐ筋の通って割れるまっすぐな巻きこれがフェザーに向いてますここぞとばかりにフェザースティックのコツも聞いちゃいましたあでも上手上手上手上手一部、えー、もっと良くなるアドバイス、はい、右利きじゃないですかそしたら、はい、右膝をつく右膝をついて、はい、で,で右利きなんで右で歯を下ろしていくんで下ろしやすいんですよ右膝をついちゃった方が本当だ、うん、でナイフの持ち方、えー、親指を上に当てて持ってますよね、はい、こういう持ち方をしてるんだけど、はい、これって意外と力が入らなくて危ないっていうのはこの親指巻きにすりますよね邪魔くさいだからちゃんと握っちゃうナイフを下ろしていくときに今こう肘を曲げてこういうふうに肘でこう曲げてですね、はい、切るような動作で下ろしていったんだけども、はい、そうじゃなくてなるべくあんまり肘曲げずに肩で肩でぐーっと下に下ろしで歯のしかも真ん中よりは手前を使った方がいいと思います、うんでうんはい、根元側を使うと力が入りやすいので、はい、角が出てくるのでなるべく角のを削っていく出てきた角を削る角そうそうそう巻きを回しながら左右にひねったりしながらなるべく出てきた角をカールを向こう側に返すんですね素晴らしいあの慣れてくると空中でできるようになりますスーッとであんまり力いらないんですよ本当はあんまり力いらなくて空中でスースースースースーと簡単にやってしまうことがこんな感じでじゃあこれはもらいます、うん、これあの講習会でやるやつ JBA っていう日本物質ガラフト協会でね火起こしベーシックっていうのやってるんですよあの講習会でこういうふうにマンツーでこうコツを教えたりとかしてるんです今日はラッキーですねラッキーですラッキーですごぼうみたいに感じてきましたごぼうなってきましたよあそういう感覚がね切れ味というかそう,そうごぼうをささがいてる,、ねいてるはい。教えてもらって、ここまでできるようになりました。よし。よし、行きましょう。これすごいですよ。バリを感じて。バリ,<笑>バリを感じて。今まで、朝日もがなければつけることができなかった、メタルマッチでの着火。したらそうそうそうそれをつまんでああしっといったきたきたきたはいそして落ち着いてフェザー,フェザー<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
すごいこれ燃えそう。<笑>うん、あ、僕作ったやつですね、これね。はい、はい、はい。木とメタルマッチだけ。やったー。<笑>焚き火ができました。はい。それでは、焚き火で焼くお魚を釣りに行きます。大きな葉っぱが落ちてる。すごく振りにくいと思うんでそっちの方までフェザースティックに夢中になり出遅れも近いので激アツポイントを教えてもらいました次は下から釣り上がりたいなこの側にはヤマメちゃんが放流されていますそれではここからは一人で夜の山を楽しみたいと思いますに生えていた笹をいただいて串打ちをしましたここでは20分ほどの講習でライセンスを取得すると木を切ったり直火もできるそうです。まだ5時半なんですが、真っ暗になりました。<笑>さあ、お魚。お魚が、もうちょっとね、暗くて見えないんだけど、多分もう食べ頃だと思う。いただきます。前に食べたのはイワナちゃん、今日はヤマメちゃんです。うん。うわ。美味しい。すごい美味しいあの川魚の味<笑>味だけどすごい味が濃い濃くてあゆあゆとかそっちみたいな感じあめちゃめちゃ美味しいホクホクえ今度から全部持って帰っちゃうかもしれないぐらい美味しいうんもっとずっとけばよかった<笑>ちょっとだけ心細いけど大丈夫なんだかわからないけど震えが止まらな